வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வன த்ரீ சிக்ஸ்டி சேனல் சார்பாக வணக்கங்கள் நேற்றைய நிகழ்வு இன்றைய செய்தி இன்றைய செய்தி நாளைய வரலாறு அப்படி நம்ம முன்னோர்களால் பதிவு செய்யப்பட்ட வரலாற்று புரட்டி பார்த்தோன்னா நமக்கு பல ஆச்சரியங்களும் ஏன் அதிர்ச்சிகளும் கூட கிடைக்கும் அந்த மாதிரி பல ஆச்சரியங்கள் நிறைந்த வரலாற்று நிகழ்வுகளை உங்கள் கிட்டே கொண்டு வந்து சேர்க்குற எங்களோட சின்ன முயற்சி தான் வனம் த்ரீ சிக்ஸ்டி சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது மலைகளின் அரசின் அழைக்கப்பட்ட நீலகிரியின் வரலாற்றை பற்றி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்களில் ஒரு மாவட்டமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் இருக்கிறது தான் நீலகிரி மாவட்டம் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் பச்சை பசையில்னு தேயிலை தோட்டங்கள் விண்ணை தொடும் மலைகள் கைக்கற்ற தூரத்தில் கடந்து செல்கிற மேகங்கள்னு இயற்கை அணையோட இருப்பிடமாக இருக்கிறது தான் நீலகிரி ஒரு பக்கம் ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களை எல்லைகளாகவும் இன்னொரு பக்கம் கர்நாடகா மற்றும் கேரள மாநிலங்களை எல்லைகளாகவும் கொண்டிருக்கு அந்த காலத்தில் மலைப்பகுதியில் அதிகமாக இருந்த குறிஞ்சி மலர்கள் பூக்கிற சமயத்தில் மொத்த மலையும் நீல வண்ணமாக காட்சி எழுத்ததால் இந்த பகுதிக்கு நீலகிரின்னு பேர் வந்திருக்கு நீலகிரி மாவட்டம் ஆறு தாலுக்காக்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஊட்டி குன்னூர் கோத்தகிரி மற்றும் கூடலூர் ஆகிய நாலு இடங்களை முக்கிய நகரங்களாக சொல்லலாம் அடர்ந்த காடுகளால் சூழப்பட்டும் அதிகமான புல்வெளிகளையும் கொண்டிருந்த இந்த மலைப்பகுதிக்கு மக்கள் எப்போ குடியேறினாங்கிறதுக்கு சரியான வரலாற்று ஆதாரங்கள் இல்லை நீர் எருமைகள் வளர்ப்ப வாழ்வாதாரமாக கொண்ட தோடர்கள் விவசாயம் மற்றும் கால்நடைகள் வளர்ப்ப வாழ்வாதாரமாக கொண்ட பகுரின மக்கள் அவர்களுக்கு பல விதங்களில் உதவியாக இருந்த கோத்த பழங்குடியினர் ஓவிய கலையில் தேர்ச்சி பெற்ற குறும்பரின மக்கள் கூடலூர் மற்றும் பாந்தலூர் பகுதிகளில் விவசாய பணியாளர்களாக வாழ்ந்து வந்த பணியர்கள் போன்ற சில பழங்குடியினர் மக்கள் தான் நீலகிரியோட பூர்வ குடிகளாக கருதப்படுறாங்க பறந்து விரிந்த இந்த நிலப்பரப்பில் ஒவ்வொரு இன மக்களும் அவர்களுக்கென்று தனியாக குடிகள் அமைச்சு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாலும் நீலகிரிக்கென்று தனியாக அரசன் யாரும் கிடையாது கிடைக்கப்பட்ட வரலாற்று ஆவணங்கள் படி கிமு முன்னூற்றி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலிருந்து கிபி நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரைக்கும் இப்பகுதி மௌரியர்களோட ஆளுமையில் இருந்திருக்கு கிபி நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தில் மௌரியர்கள் ஆட்சியின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு மேல்கங்க மன்னர்கள் கடம்பர்கள் காளிராஜா என்ற குறுநில மன்னர் ஹவுடர்கள் விஜயேந்திர பேரரசு அப்படின்னு பல சாம்ராஜ்யங்களோட கைக்கு மாறிட்டே இருக்கு நீலகிரி பதினாறாம் நூற்றாண்டில் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு மைசூரிலின் அரசராக இருந்த உடையார் அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள நீலகிரி வருது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாம் வருடத்தில் உடையார்களின் சாம்ராஜ்யத்தில் போர்ப்படை தளபதியாக இருந்த ஹைதர் அலி மைசூர் மாகாணத்தோட ஆட்சியை கைப்பற்றார் ஸோ நீலகிரியும் ஹைதர் அலியோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வருது பின்னர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டாம் வருடம் ஹைதர் அலியோட மறைவிற்கு பின்னாடி அவரோட மூத்த மகன் திப்பு சுல்தான் அரசராகிறாரு அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் பெரும்பான்மையான இடங்களில் காலூன்றியிருந்த ஆங்கிலேயர்களுக்கும் திப்பு சுல்தானோட படைகளுக்கும் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ பல இடங்களில் மோதல் இருந்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டாம் வருடம் நடந்த மூன்றாம் ஆங்கிலோ மைசூர் போரில் திப்பு சுல்தானோட படைகள் தோல்வியடையுது அதனால் போடப்பட்ட ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் திப்பு சுல்தானோட ஆட்சிக்கு கீழே இருந்த நீலகிரி ஆங்கிலேயர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்கு மாறுது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டாம் ஆண்டை நீலகிரி ஆங்கிலேயர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்தாலும் ஆயிரத்தி எண்ணூறாம் ஆண்டு வரைக்கும் ஆங்கிலேயர்கள் நீலகிரியின் நிலப்பரப்பை பற்றியோ அங்கே இருக்கிற மக்களை பற்றியோ தெரிஞ்சிக்க ஆர்வம் காட்டலை ஆயிரத்தி எண்ணூறாம் ஆண்டு கோவை மாவட்டத்தில் ஆங்கிலேய அதிகாரியாக இருந்த டாக்டர் பிரான்சிஸ்கு அவரோட மேலதிகாரிகள் நீலகிரி நிலப்பரப்பை சரிபார்த்து வரையறுக்க ஆணையிடுறாங்க அவரும் அவரோட உதவியாளர்களும் டன்னாயக்கிர் கோட்டை என்ற இடத்திலிருந்து ரொம்ப கடினமான மலைப்பாதைகள் வழியாக நீலகிரிக்கு மலைக்கு போகிறாங்க அன்றைய தினமே மலையிலிருந்து திரும்பி வந்த டாக்டர் பிரான்சிஸ் தெளிவான ரிப்போர்ட்டை அவரோட மேலதிகாரிகளுக்கு கொடுக்காததுனால நீலகிரி பற்றிய அடுத்த கட்ட பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுது பிறகு பனிரெண்டு வருடங்கள் கழித்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பனிரெண்டாம் ஆண்டு வில்லியம் கி என்ற சர்வேயரையும் அவரோட உதவியாளரையும் மலைப்பகுதி சர்வே பண்ணுறதுக்காக திரும்ப அனுப்புகிறாங்க அவர்களும் டன்னாயக்கன் கோட்டையிலிருந்து பழைய காட்டுப்பாதை வழியாக அரக்கோடு டேநாடு வழியாக கல்லட்டிங்கிற இடத்துக்கு வந்தடைகிறாங்க அவங்க பயணம் செஞ்ச வழியும் வந்தடைந்த இடமும் தாழ்வான மலைப்பகுதிகளாக இருந்ததால் நீலகிரியோட முழுமையான இயற்கை அழக அவங்களால் பார்க்க முடியலை அடர்ந்த காடுகள் குளிர்ச்சியான மேகங்கள் மற்றும் உடலை உரைய வைக்க மூடு பணியாலும் சூழப்பட்டிருக்கு இது மனிதர்கள் வாழ ஏற்ற இடமில்லை இப்படித்தான் வில்லியம் கி அவங்க மேலதிகாரிகளுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறாரு அதற்கு பிறகு ஆங்கிலேயர்கள் நீலகிரி பற்றிய முயற்சியை கைவிட்டுறாங்க பின்னர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டாம் ஆண்டு கோயம்புத்தூர் மாவட்ட கலெக்டராக இருந்த ஜான் சலிவான் அவரோட உதவியாளர்களான ஜே சி விஸ் மற்றும் கிண்டர்ஸ்லேங்கிற ரெண்டு பேரையும் நீலகிரி மலைப்பகுதி வழியாக நடக்கிற புகையிலை கடத்தலை
அவர்களோட பயணத்தில் அவங்க பார்த்த அழகான மலைப்பகுதிகளையும் மலைவாழ் மக்கள்கிட்ட இருந்து அவங்க சேகரித்த தகவல்களையும் கலெக்டர் ஜான் சலிவான்ட்ட தெரியப்படுத்துகிறாங்க அதனால் பெரிதும் ஈர்க்கப்பட்ட ஜான் சலிவான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் அவரோட உதவியாளர்களோட டன்னாயக்கன் கோட்டை டேனாடு வழியாக கோத்தகிரி பக்கத்தில் இருக்கிற திம்மட்டிங்கிற கிராமத்துக்கு வந்தடைகிறாரு திம்மட்டி கிராமத்திலேயே கூடாரங்கள் அமைச்சு சில நாட்கள் தங்கியிருந்து சுற்றுவட்டார பகுதிகளெல்லாம் பார்வையிட்டு கோயம்புத்தூர் திரும்புகிறார் ஜான் சலிவான் பிறகு திரும்பவும் அதே ஆண்டு மார்ச் மாதம் சில புதிய அதிகாரிகளோட வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது நாட்கள் தங்கியிருந்து பல ஆய்வு பணிகளை மேற்கொள்கிறாங்க ஆனால் அவங்களோட பயணம் எல்லாமே திம்மட்டி மற்றும் கோத்தகிரி சுற்றுவட்டார பகுதியிலே தான் இருந்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஓராம் வருடம் தான் ஊட்டியும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதியிலும் கண்டறியப்படுது நீலகிரியின் இயற்கை அழகில் ஈர்க்கப்பட்ட ஜான் சுலிவான் சென்னை மாகாணத்தோட ஒப்புதலோட ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஓராம் வருடம் கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் இருக்கிற சிறுமுகைங்கிற இடத்துல இருந்து கோத்தகிரி திம்மட்டி வரைக்கும் மலைப்பாதை அமைக்கிற பணியை தொடங்குகிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு முடிவடைஞ்ச இந்த பாதை தான் நீலகிரி மலைப்பகுதிக்கு அமைக்கப்பட்ட முதல் வழி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வருடம் குன்னூர் வழிபாதை அமைக்கப்பட வரைக்கும் எல்லா போக்குவரத்தும் இந்த வழியாக தான் நடந்தது இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் ஜான் சலிவான் அவருக்கு கற்களால் ஆன ஷோன் ஹவுஸுங்கிற பங்களாவையும் கட்டுறாரு நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஆங்கிலேயர்களால் கட்டப்பட்ட முதல் கட்டிடம் இது தான் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி இரண்டு டு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுகளில் ஊட்டியிலிருந்து கூடலூர் மற்றும் வயநாடுகளுக்கான மலைப்பாதைகள் அமைக்கப்படுது பிறகு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சென்னை மாகாண கவர்னராக இருந்த தாமஸ் முன்ரோ நீலகிரியை பார்வையிட வர்றாரு நீலகிரியோட இயற்கை அழகையும் குளிர்ச்சியான கிளைமேட்டையும் பார்த்து ரொம்பவே வியந்து போன அவர் பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கிறார் வளர்ச்சி பணிகளோட முதற்கட்டமாக காயமுற்ற போர் வீரர்களை குணப்படுத்த சுகாதார மையங்கள் அமைக்கப்படுது அதைத் தொடர்ந்து நிறைய ஆங்கிலேயர்களும் குடிப்பேறாங்க இப்படி படிப்படியாக முன்னேற்றங்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் சில வருடங்களில் நீலகிரியோட பெரும்பான்மையான நிலப்பரப்பு கேரளாவில் இருக்கிற மலபார் மாவட்டத்தோடு இணைக்கப்படுது சட்டவிரோதமான புகையிலை பொருட்கள் கடத்தப்படாத தடுக்கிறதுக்காக இந்த நிர்வாக மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டதா வரலாற்று குறிப்புகள் சொல்லுது பின்னர் ஏற்பட்ட நிர்வாக குழப்பங்களால் அந்த பகுதிகள் அதற்கு பிறகு கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தோடு இணைக்கப்பட்டாலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி எட்டில் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு மாவட்ட கமிஷனர் பொறுப்பில் இருந்த பிரீக்ஸ் என்ற ஆங்கிலேயர் நீலகிரியோட கலெக்டராக நியமிக்கப்படுறார் அதற்கு பிறகு மில்ட்ரி கண்டோன்மெண்ட் டிராவலர்ஸ் பங்களான்னு படிப்படியாக கட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்படுது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதாம் ஆண்டில் இருந்து நீலகிரி சென்னை மாகாணத்தோட சம்மர் கேபிட்டலாகவும் மாறுது பணிகள் தொடங்கப்பட்டு நீண்ட நாட்கள் தடைபட்டிருந்த மேட்டுப்பாளையம் டு குன்னூர் மலை ரயிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் வருடம் இயங்க ஆரம்பிக்குது பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் வருடம் இந்த ரயில் போக்குவரத்து ஊட்டி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது ஏற்கனவே தேயிலை உற்பத்தியில் முன்னணியில் இருந்தாலும் இந்தியா சுதந்திரமடைந்த பிறகு சுற்றுலாத்துறையிலையும் வளர்ச்சி பெற்று இன்று சுற்றுலா மற்றும் தேயிலை உற்பத்தியில் உலக அளவில் தவிர்க்க முடியாத இடமாக மாறியிருக்கு நம்ம நீலகிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பல பயனுள்ள தகவல்களை கொடுத்துருக்கோன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு செய்யுங்க கூடிய விரைவில் நீலகிரியை பற்றி இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவோடு திரும்ப சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்